இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார நிபுணர் திரு சத்யகுமார் அவர்கள் வணக்கம் சத்யா வணக்கம் வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக எல்லோருமே வந்து வீட்டுக்குள்ளதான் முடங்கிட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் கூட அரசு வந்து பல விதமான விஷயங்களை முன்னெடுத்து இருக்கிறாங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நேற்று மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்கள் பல முக்கியமான அம்சங்களை வெளியிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு வந்து எண்பது கோடி பேருக்கு ஐந்து கிலோ கோதுமை அரிசி ஒரு கிலோ பருப்புலாம் இலவசம் சொல்லியிருந்தாங்க ஜன்தன் வங்கி பணியாளர்களுக்கு வந்து மாதந்தோறும் ஐநூறு ரூபாய் வழங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பொருளாதார நிபுணரா இந்த போன்ற அம்சங்களையும் அறிவிப்புகளும் நீங்க முதல்ல எப்படி பாக்குறீங்க கண்டிப்பா இந்த நேரங்களில் வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து செயல்படணும் ஏன் செயல்படணும்னா இப்ப வந்து இந்த சூழ்நிலை வந்து மக்களுக்கு வந்து தகுந்த மாதிரி கஷ்டங்களை போக்குற மாதிரியும் அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்வு நிலை வந்து பாதிக்காத மாதிரியும் பார்த்துக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தோட பொறுப்பு இன்ஃபேக்ட் அரசாங்கம் வந்து கரெக்டான டைம்ல வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா தான் வந்து கொரோனா அவங்க வந்து லாக்டவுன் பண்ணதும் இந்தியா தான் முதல்ல லாக்டவுன் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டாவது வந்து மக்களுடைய வாழ்வு நிலை அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணதும் இந்தியா தான் முதல்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நேற்று தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டி டுவெண்டில கூட ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அரவுண்ட் த வேர்ல்டு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாரத பிரதமர் பாரத பிரதமரும் நம்மளுடைய முதலமைச்சரும் வந்து இது ஆலோசனை பண்ணி மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி நிறைய செயல்பாடுகளை செஞ்சிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி வந்து பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த பேக்கேஜ் ஆகப்பட்டது எல்லா தட்டு மக்களுக்கும் போய் சேர்ற மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்னொன்னு மறந்துடக்கூடாது இந்த பேக்கேஜ் ஆகப்பட்டது முதல் கட்டம் தான் ஒன்னு புள்ளி ஏழு லட்சம் இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு அப்படிங்கறத மக்கள் மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா இந்தியாவுடைய டோட்டல் பட்ஜெட் அதாவது மத்திய மாநில அரசுகளுடைய பட்ஜெட் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது நான் கூட்டி பார்த்தேன் கூட்டி பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடியில இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி வரைக்கும் ஒதுக்கீடுகள் இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது இந்த வருஷம் கொரோனா பாதிப்பு இந்தியா இருக்கிறதுனால மத்திய மாநில அரசு ரெண்டு பேரும் கை கொடுத்தா இந்தியா முழுக்க வந்து அஞ்சு லட்சம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது இப்ப ஒரு லட்சத்தி ஒன்னு புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடி வந்து இப்ப ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்கிறது வந்து முதல் கட்டம் தான் அப்படின்றது மக்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்த விரும்புறேன் சரி சக்தி ஆனா இந்த ஒன்னு புள்ளி லட்சம் கோடி வந்து பொதுவாக தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர இந்த இடத்துல இவ்வளவு செர்டிபிகேட் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லல அதுல டீடைல்டா வரல நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா இல்ல இல்ல டீடைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்படி வந்து அந்த பணம் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மேஜரா பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இப்ப வந்து கொரோனா வந்து பாதிக்க பாதிச்சவங்களை வந்து பார்த்துக்கிறதுக்காக ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து ஏற்றிருக்காங்க ஏன்னா அந்த குடும்பங்கள் அதாவது ஹெல்த் ஹெல்த் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ற குடும்பங்கள் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிடக்கூடாது ஏதாவது வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியாக போச்சு அவங்களோட இழப்பு வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கண்டிப்பா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கற மாதிரி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இதை பாத்தீங்கன்னா இருபது லட்சம் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட்ல ஒர்க் பண்ற ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இது கவர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லும் பொழுது ஸ்பெஷலைஸ் டாக்டர்ல இருந்து நர்ஸ்ல இருந்து அங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கம்பவுண்டர் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபா அப்படிங்கறது நம்ம வந்து மறந்துடக்கூடாது இப்ப ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு 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 சாமானிய ஒரு 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 சாதாரண ஹெல்த் ஒர்க்கர் வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் போட்டிருப்பாரா அப்படிங்கறது ஒரு ஒரு சின்ன டவுட் தான் பட் ஆனா அந்த ஹெல்த் ஒர்க்கர் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சு ஒரு 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 பிரதான் மந்திரியுடைய அந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து பன்னெண்டு ரூபா கட்டியிருந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் ஏற்றிருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இதை தாண்டி எண்பது கோடி மக்களுக்கு வந்து எண்பது கோடி பேருக்கு வந்து அஞ்சு கிலோ அரிசி கோதுமை அது வந்து நீங்க அரிசி இல்ல கோதுமை ரெண்டுமே கிடையாது அரிசி இல்ல கோதுமை வாங்கிக்கலாம் இப்ப தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் வந்து அரிசி தான் நிறைய சாப்பிடுறதுனால அரிசி வாங்கிக்கலாம்
சொல்லிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கலாம் சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடனே நீங்க வந்து ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டு இந்த அப்ரூவல் ஆன உடனே ஒரு ரெண்டு நாள்ல வந்து வாங்கலாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இத அடுத்து இன்னொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து இந்த மூணு மாத காலத்திலேயே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர் அதாவது விவசாயிகளுடைய வாழ்வநிலை பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆப் இந்தியா வந்து போன வருஷம் வந்து பி எம் கிசான் யோஜனா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது ஐநூறு ரூபா வந்து மாசு கம்மியா இருந்தா கூட நம்மளுக்கு கம்மியா தெரிஞ்சா கூட விவசாயிகள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அதை வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் முதலே கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இந்தியால போய் சேருது எட்டு கோடி அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இது போய் சேருது அவங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபா முதலே கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பஸ்ட் வீக் ஆப் ஏப்ரல்லயே அதாவது அடுத்த வாரம் வந்து ஏப்ரல் மாசமே அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஜன்தன் அக்கௌண்ட்ல போய் கிரெடிட் ஆகுற மாதிரியான விஷயத்த வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இதை தாண்டி மகாத்மா காந்தி ஊரக வளர்ச்சி அந்த மன்ரேகா ப்ரோக்ராம்ல வேஜ வந்து ஏத்தி இருக்காங்க அது பாத்தீங்கன்னா பை அது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு கோடி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து அது ஏத்தி இருக்காங்க சோ இந்த ஏற்கனவே இரநூறு ரூபா ஆகப்பட்டு ஏத்தி இருக்காங்க அஞ்சு ரெண்டாயிரம் அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மன்ரேகா ப்ரோக்ராம் வழியா போய் சேரும் அப்படிங்கறது கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க இது வந்து விவசாயிகளுக்கும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களுக்கும் போய் சேர்றதுக்கான வசதிகள் பண்ணிருக்காங்க சத்திய அதே மாதிரி இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு சொல்லிருந்தாங்க இந்த பி எஃப் விஷயம் அப்படிங்கறத இப்ப பல பேர் வந்து அதுல ஒரு சில குழப்பங்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க நூறு பேருக்கு மேல வேலை செய்யலாமா இல்ல அதுக்கு உள்ள மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு அதை வந்து எப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அந்த பி எஃப் விஷயம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு இப்ப இந்த இபிஎஸ் விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனும் எம்ப்ளாயர் பன்னெண்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்றது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு எந்தெந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் எந்தெந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் நூறு எம்ப்ளாயி வரைக்கும் இருக்காங்களோ அந்த எம்ப்ளாய் அந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்ல தொண்ணூறு சதவீதம் வேலை பண்றவங்க வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினாங்கன்னா திருப்பி சொல்றேன் எந்தெந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்ல வந்து நூறு எம்ப்ளாயி வரைக்கும் இருக்காங்களோ நூறு எம்ப்ளாயி நூறு மேல போக கூடாது நூறு எம்ப்ளாயி வரைக்கும் இருக்காங்களோ அந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்ல தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேல்ரி கீழே வாங்கினாங்கன்னா அந்த எம்ப்ளா அந்த எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்டே வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் கட்டிருந்தீங்க நாங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் போட்டுட்டு இருந்தோம் இனிமே நீங்க போட தேவையில்ல பன்னெண்டு பிளஸ் பன்னெண்டு டோட்டல் இருபத்தி நாலு பர்சன்ட்டும் கவர்மெண்டே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த முடிவாகப்பட்டது ஒரு பெரிய ரிலீஃப் தான் ஆனா பெரிய நிறுவனங்கள்ல வேலை பண்ணக்கூடிய பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் போய் சேராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நிறுவனத்துல வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை பண்றாங்க அந்த நிறுவனத்துல வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் தான் வாங்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் போய் சேராது ஆனால் ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்ல நூறு பேர் தான் வேலை பண்றாங்க நூறு பேர் கிட்ட வேலை பண்றாங்க இல்ல நூறு பேர் கம்மியா வேலை பண்றாங்க அந்த வேலை பண்றவங்களுடைய சம்பளம் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தொண்ணூறு சதவீதம் பேரோட சம்பளம் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்னா அங்க வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இருபத்தி நாலு பர்சன்ட்டும் கவர்மெண்டே கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது முதல் கட்டம் தான் ஏன் இது வந்து பண்றாங்கன்னா குறு சிறு தொழில் அந்த தொழில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்டுக்கு முதல் பெனிஃபிட் போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து இத அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இதை தாண்டி மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து கோவிட் ரெடினஸ் ஃபார்ம் வந்து பில்லப் பண்ண சொன்னாங்க எல்லா எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்டும் சோ தயவு செய்து இந்த ஆடியோ கேட்கறவங்க இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கேட்கறவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எல்லா தொழில் பண்றவங்களும் ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க ஏதாவது ஃபார்ம் வந்து பில்லப் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த டைம்ல தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க ஏன் அந்த ஃபார்ம் வந்து பில்லப் பண்ண சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் கேட்கறாங்க சோ அதனால நீங்க வந்து அந்த ஃபார்ம் எதுக்கு பில் பண்ணணும் இந்த நேரத்துல ஏன் ஃபார்ம் கேட்கறாங்கன்னு தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க அந்த ஃபார்ம் பில்லப்
அதாவது கண்டிகன்சி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எடுத்துக்கலாம் அட்வான்ஸா எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி மூணு மாசம் வேஜ் வந்து எது கம்மியா இருக்கும் அதாவது எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் இபிஎம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் நீங்க அட்வான்ஸா எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி மூணு மாசத்துடைய வேஜ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அட்வான்ஸா இது இதுல வந்து கம்மியா இருக்கும் எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டோ இல்ல மூணு மாசமோ எது கம்மியா இருக்கும் அத வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு கோடி எண்பது லட்சம் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து யாரெல்லாம் இபிஎஃப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு போய் இந்த பணம் சேரும் இது வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் முறை சாரா வணிகம் பண்றவங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் போய் சேராது முறை சார்ந்த வணிகம் பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த பெனிஃபிட் போய் சேரும் இன்பேக்ட் லாஸ்ட் மூணு வருஷத்துல யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தாங்களோ இப்ப அந்த பயணம் வந்து அனுபவிக்க போறாங்க உடனே கேட்பாங்க முறை சாரா வணிகத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து என்ன செலவு கொடுக்க முடியும் கவர்மெண்ட் இப்போ எடுத்த உடனே ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடியை வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக் குரோர்ஸ்ல வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் தான் கொடுக்க முடியும் டிபிடி வரிய வரியா தான் கொடுக்க முடியும் யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்க முடியும் புருஷன் தொழில்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இது போய் சேரும் இதை தாண்டி கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஃபண்ட் வந்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க கண்டிகன்சி ஃபண்ட் எல்லாம் அதுல எஸ்பெஷலா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி பேலன்ஸ் இருந்தது அத வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்ப காலி பண்ணிட்டாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடியும் மூணு புள்ளி அஞ்சு கோடி ரெஜிஸ்டர்ட் பெனிபிஷரிஸ் இருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு டைரக்டா போய் சேரும் அப்படிங்கறத உறுதி பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் இது வந்து டைரக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வழியா இது போய் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கருக்கு சேரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை தாண்டி அருள் பாத்தீங்கன்னா புவர் அதாவது வயதானவர்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் ஒன் டைம் பேமெண்டா ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல மூணு மாசத்து தரையும் சொல்லியிருக்காங்க இது கம்மி தான் கண்டிப்பா ஆயிரம் ரூபாங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன சின்னமா நமக்கு தெரியலாம் பட் இது கூட இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்கன்றது தான் உண்மை அந்த ஆயிரம் ரூபாயா ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்டா சீனியர் சிட்டிசன் அதாவது ஏழ அமைப்பு சாரா தொழில் இப்போதைக்குற வாய்ப்புகள் இல்ல நீங்க இப்ப அமைப்பு சாரா தொழில்களை போய் ரீச் பண்ணுவதற்கு அரசு இன நாடுகள் எடுப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்ல வரீங்க இப்ப வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு சேலஞ்ச் இருக்கு அமைப்பு சாரா தொழில் பண்றவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு அதுக்குதான் வந்து அந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட் வழியா வந்து பணம் சேர்றதுக்கான வழியை வந்து கவர்மெண்ட் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ அதனால அந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது கோடி ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து போய் பணம் சேர்ற மாதிரியான விஷயத்தை வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பணம் சேர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து அரிசி பருப்பு இதை போய் சேர்ற மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் அமைப்பு சாரா தொழில்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்டா வந்து பணம் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கான ஸ்டெப் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த அடுத்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ல வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா அமைப்பு சாரா தொழில்களுக்கு கண்டிப்பா சலுகைகள் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு காரணம் என்னன்னா அமைப்பு சாரா தொழில்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனவுன்ஸ் பண்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்டால தான் முடியும் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிறதுனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அமைப்பு சாரா தொழில்களுக்கு இந்தியா முழுக்க அனவுன்ஸ் பண்றது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சு அதனால வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த செயல்பாடை வந்து எடுப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் தொழில்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ்கே போய் டைரக்டா பணம் கொடுக்க முடியுமா டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் வழியா கொடுக்க முடியுமாங்கிறதுக்காக ஜன்தன் அக்கௌண்ட் வழியா கொடுக்கறதுக்கான செயல்பாடுகள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இருபது கோடி பெண்களுக்கு ஜன்தன் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபா பர் மந்த் மூணு மாசத்துக்கு தராங்க அதாவது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருபது கோடி பெண்களுக்கு கவர்மெண்ட் தராங்க சோ அதனால மினிமம் ஜன்தன் அக்கௌண்ட் இருந்தாதான் இந்த பணம் போய் சேரும் சோ இந்தியால இப்ப வந்து ஜன்தன் அக்கௌண்ட் இருக்கானா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத பாப்புலேஷனுக்கு நாலு வருஷம் நாலு வருஷமா ஜன்தன் அக்கௌண
ஏன்னா பேங்க் வந்து க்ளோஸ் பண்ணல இந்த டைம்ல கூட சோ அந்த பேங்க் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து போய் சேர்க்கறதுக்கான வழிமுறைகளை தேடலாம் ரெண்டு போஸ்ட் ஆபீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்கா மாத்திருக்காங்க இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்கா மாத்திருக்காங்க சோ போஸ்ட் ஆபீஸ் வந்து எசென்சியல் சர்வீசஸ் வரதுனால போஸ்ட் 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 மேனும் வந்து பேங்க் கரஸ்பாண்டா நடந்து இந்த நேரத்தை வந்து பணத்தை போய் மணி ஆர்டர்ல எப்படி முன்னாடி சேர்த்துட்டு இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை தாண்டி கவர்மெண்ட் வந்து யாரெல்லாம் வந்து கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து ஃப்ரீயா வச்சுட்டு இருக்காங்களோ இது வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வருட காலங்களாக எட்டு கோடி மக்களுக்கு வந்து கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த எட்டு கோடி மக்களுக்கு மூணு மாசத்துக்கு வந்து ஃப்ரீ கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இது வந்து பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு ஒரு கேஸ் ஆகப்பட்டது உங்களுக்கே தெரியும் விலை எவ்வளவு அந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது மூணு மாசத்துக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து கேஸ் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க சோ இது வந்து உஜ்வாலா திட்டம் வழியா கொடுக்குறாங்க இந்த உஜ்வாலா திட்டத்தை யாரெல்லாம் வாங்கினாங்களோ எட்டு கோடி குடும்பங்களுக்கு கேஸ் கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இதை தாண்டி சுய உதவி குழு பெண்களுடைய சுய உதவி குழு அதாவது அறுபத்தி ஆறு லட்சம் சுய உதவி குழு இந்தியா முழுக்க இருக்கு அதுல அந்த அறுபத்தி ஆறு லட்சம் சுய உதவி குழு பாத்தீங்கன்னா எட்டு கோடி குடும்பங்களுக்கு பயன்பட எட்டு கோடி குடும்பங்களுக்கு கனெக்டடா இருக்காங்க சுய உதவி குழு அவங்களுக்கு வந்து லோன் வந்து பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எந்த செக்யூரிட்டி இல்லாம கொலேட்டர் இல்லாம இத வந்து இந்த காலத்துல இருபது லட்சமா மாத்தி இருக்காங்க இப்ப கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த இருபது லட்ச ரூபா லோன் வாங்குறது முக்கியம் இல்ல இந்த லோன் கொடுத்தது நல்லதுதான் பயன்படும் தான் ஆனா தொழிலே நடக்காத பொழுது சுய உதவி குழு வந்து கூட முடியாத பொழுது எப்படி வந்து இந்த லோன் பயன்படுங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா தான் இருக்கு பட் சுய உதவி குழு வந்து ஏதாவது வீட்ல இருந்தே தொழில் பண்றாங்க இப்ப வீட்ல இருந்தே டெய்லரிங் தொழில் பண்றாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு தனித்தனியா பண்றாங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணி பண்றாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த லோன் ஆகப்பட்டது பயன்படும் பேங்க் பேங்கர்ஸும் இந்த நேரத்துல பொறுப்போட நடந்துக்கணும் ஏன்னா இந்த சுய உதவி குழு இருக்கவங்க வந்து இப்ப வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபா லோனை வந்து செக்யூரிட்டி இல்லாம செலக்டர் இல்லாம அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேங்கர்ஸ் வந்து லோன் வந்து உடனே அப்ரூவ் பண்ணணும் ஆன்லைன் முறையில அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா திருப்பி பேங்க்கு போனாங்கன்னா அங்க கூட்டம் இருக்கும் அதனால வந்து எப்படி ஆன்லைன்ல அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம் வந்து பேங்கர்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல அறுபத்தாறு லட்சம் சுய உதவி குழுவுக்கு ஏழு கோடி குடும்பங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இதை போய் அவங்களுக்கு சேர்க்கறதுதான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சு அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துட கூடாது சோ இந்த மாதிரியான அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆகப்பட்டது மக்களுக்கு போய் சேரணும்னு சொன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து இயங்கி இந்த நேரத்துல வந்து அது தாண்டி மற்ற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் பேங்க்ஸ் இப்ப இந்தியா போஸ்ட் பேங்க் போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இயங்கிதான் இது மக்கள் கிட்ட போய் சேர்க்க முடியுங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்ப நீங்க வந்து மத்திய அரசனுடைய விஷயங்களை பத்தி சொல்லிருக்கீங்க மாநில அரசு சேவை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து அதுவும் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து கோவிட் நைன்டீன் கேசஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்தியாவில கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா தான் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து முழுசா எல்லா ஸ்டெப்ஸும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க முதலமைச்சர் வந்து நல்ல ஸ்டெப்ஸும் அதோட ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் கட்டமா முதல் கட்டமா என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆயிரம் ரூபா வந்து எல்லா ரேஷன் கார்டு ஹோல்டர்ஸும் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த ரேஷன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ் வந்து ரேஷன் கடையில போய் வாங்கணுமா இல்ல டைரக்டா அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகுமா அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியதான் இருக்கு ஏன்னா எல்லா ரேஷன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கிறதா லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது கேள்விப்பட்டேன் சோ இது வந்து எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் கேட்க போறாங்கன்றது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு சோ ஆயிரம் ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பா பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஆகப்பட்டது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு கொடுத்தது தாண்டி கொடுக்குறாங்க ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பெனிஃபிட் மக்கள் கிடைக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பெனிஃபிட் மக்கள் கிடைக்கும் சோ அப்படின்னு பொழுது இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கூடுதலா கிடைக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணதை தாண்டி அதனால மக்களுக்கு வந்து இந்த டைம்ல வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்போர்ட்ட முழுமையா எடுத்துக்கிட்டு சோசியல்
சோ அதனால கவர்மெண்டோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்க்க சொல்லுங்க நம்ம இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம போடுற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ண சொல்லுங்க கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண அனௌன்ஸ் பண்ண நம்ம ஆடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ணி மக்களுக்கு போய் கேட்கிற வகையை நம்ம செய்வோம் மக்கள் கண்டிப்பா தொடர்ந்து இந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஆடியோ பார்க்க சொல்லுங்க நிச்சயமா சத்யா ரொம்ப ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமையில கூட மத்திய அரசினுடைய திட்டங்கள் எப்படி வந்து மக்களுக்கு உதவு இருக்குது என்ன மாதிரி திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க என்னன்னா இன்னும் அவங்க மேன்மைப்படுத்தணும் அதே போல மாநில அரசு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எங்களோட வந்து இந்த ஆடியோல பங்கெடுத்தமைக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சத்யா ரொம்ப பாதுகாப்பா பத்திரமா இருந்தேன் ரொம்ப நன்றி சத்யா தேங்க்யூ அரு